Bonjour à tous. Nous allons encore patienter deux petites minutes, le temps que les dernières personnes puissent se connecter. Et puis, nous commencerons notre webinaire. Bonjour. Bonjour. Euh, on va attendre encore une ou deux minutes le temps que les dernières personnes arrivent et puis après on commencera. Ouais, bonjour à tous. Merci, bonjour. <coughs> Bonjour. Bonjour. Euh, oui. Bonjour. On va attendre encore une minute le temps que les dernières personnes arrivent et puis on commencera le, le, le webinaire. Pas de souci. Merci. Bonjour. 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 Euh, on va quand, on attendre Bonjour, une Philippe. petite minute et puis on va commencer le webinaire. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci pour votre patience. On va très vite commencer. Ok, ben on va commencer. Charlotte. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je suis Charlotte. Je travaille au sein de Charleroi Entreprendre en tant qu'accompagnatrice de projet. Euh, Jean-François, raconte-nous. Eh bien, bonjour à tous. Donc, euh, moi, c'est Jean-François. Je suis coach entrepreneur pour Charleroi Entreprendre, euh, plus précisément pour l'incubateur étudiant entrepreneur. Euh, J'ai une expérience euh, d'entrepreneur pendant dix ans que je partage avec euh, nos porteurs de projets. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, on a la chance de travailler pour euh, Charleroi Entreprendre, qui est euh, l'acteur de référence pour les entrepreneurs de Charleroi Métropole. Notre boulot consiste à toute notre équipe à aider aussi bien les porteurs de projets à construire leurs projets, ainsi qu'à des entreprises existantes de développer leurs activités, de, euh, se, de développer leur positionnement sur le marché ou de développer de nouveaux concepts, de nouvelles idées. Et bien sûr, on aide aussi les entrepreneurs à trouver des endroits pour euh, s'installer et aussi euh, à, à trouver des solutions financières lorsque c'est nécessaire. Et donc, voilà dans les grandes lignes ce qu'on fait à Charleroi entre Charlotte. Oui, du coup, aujourd'hui, on va passer, parler de, du webinaire « Comment s'adapter à la crise pour entreprendre ?» Et donc, on va euh, parcourir ces différents points. On va commencer par une mise en contexte et donc faire le point, le point sur cette crise de COVID-19 qui est en fait une crise sanitaire et économique. On va ensuite euh, vous faire part d'une méthodologie qui se déroule en cinq étapes pour euh, euh, tenter de vous euh, aider à identifier des opportunités de business. Donc, on va parler d'un diagnostic de votre profil, d'un diagnostic de l'environnement dans lequel on se situe. On va aussi proposer quelques pistes de réflexion pour détecter des problématiques et des solutions. Et enfin, on va vous proposer donc de challenger peut-être vos propres idées et projets de votre côté sur un BMC, un outil qu'on utilise nous en accompagnement. Euh, et on clôturera ce webinaire par euh, des opportunités donc, de développement de votre projet euh, au sein de Charleroi Entreprendre. On vous expliquera peut-être un petit peu plus. Donc, si on part sur euh, la mise en contexte, donc, euh, on va faire le point sur cette crise qui est en fait une crise double, comme je le disais, une crise sanitaire qui a eu un impact euh, au niveau du bien-être. Il y a eu euh, énorme, un taux de mortalité euh, qui, a, qui, a, qui a été grandissant. 
euh, j'imagine que vous le savez tous. Et alors aussi, cette crise économique, ça a un impact sur notre environnement euh, belge, mais aussi partout ailleurs. Et c'est un impact qui ne va pas se matérialiser à court terme, mais aussi à euh, moyen terme et long terme. Et il faut donc s'y préparer. Et euh, c'est notamment le but de ce webinaire, c'est d'éventuellement vous donner des pistes pour pouvoir euh, vous projeter à court terme, moyen terme et long terme et faire face à cette crise. Euh, des dispositions, vous le savez, donc légales ont été mises en place, notamment donc, pour relancer d'une part l'économie tout en, en évitant une seconde pandémie. On en est là, on a une dualité des enjeux. On a des, en des enjeux qui sont d'une part sociaux avec euh, le bien-être de la population, etc. et d'autre part économique euh, au niveau donc, de, de notre environnement. On sait que ces dispositions sont phasées et donc ne, sont progressives et ne touchent pas euh, tous les secteurs de la même manière. Et on sait aussi que ces dispositions sont fédérales, régionales et communales, c'est-à-dire qu'elles sont propres peut-être à notre pays, qu'elles impactent différemment différentes régions, différents pays, et que donc il faut pouvoir faire, prêter attention à cela. Aussi, ces dispositions impactent différemment les secteurs. Il y a un impact, un impact qui est plus ou moins important entre les secteurs, comme on le disait. Il y a des secteurs qui sont touchés à plus court terme, davantage ou moins, à moyen terme, etc., et on a aussi un impact plus ou moins important à l'intérieur des secteurs. Et là, on ira un peu plus loin tout à l'heure. C'est vraiment pour montrer qu'il y a des entreprises qui sont peut-être plus robustes, moins robustes et pourquoi. Euh, et les premiers secteurs, on l'a vu, ils commencent à se relancer avec un cadre qui est très contraignant. Donc, on a la relance de tout ce qui est le commerce des produits et services et avec tout un cadre législatif contraignant pour pouvoir reprendre son activité. Mais à côté de ça, on a aussi d'autres secteurs qui sont toujours sans perspective de relance et qui donc ne parviennent pas à se projeter dans l'environnement de demain. Euh, si on continue, donc voilà, donc comme je disais, donc, euh, la crise a eu un impact, mais un impact sur trois dimensions principalement. Quelles sont-elles C'est la distribution, la demande et la digitalisation. Donc si on passe euh, dans le premier, la première dimension qui est la distribution, donc la chaîne et les canaux de distribution, on se rend compte dans les faits qu'il euh, y a eu euh, l'inaccessibilité de certains canaux de distribution, par exemple des magasins, parce qu'il y a des... Euh, points euh, physiques qui ont dû fermer et aussi donc l'inaccessibilité de certaines activités, euh, notamment aussi donc l'approvisionnement qui était dépendant d'autres pays, qui nous a aussi bloqué peut-être euh, dans, dans nos activités, mais aussi euh, on a un, un troisième fait qui sont donc les activités et les productions qui ont été réduites, voire arrêtées, de par, euh, par exemple, les transports qui ont été limités ou les frontières fermées, mais aussi de par euh, une absence d'approvisionnement euh, de, de la part de nos fournisseurs. On a aussi un sentiment d'incertitude et d'insécurité dans, ce, dans cet environnement. Et tout ça a donné lieu à des tendances qui sont en train vraiment euh, d'émerger en ce moment. C'est le near shifting, c'est-à-dire que les entreprises commencent à peut-être s'approvisionner euh, dans des pays et des régions qui sont plus proches, plus locales, pour pouvoir donc, euh, subvenir à leurs activités. Euh, il y a aussi eu des diversifications des régions, donc, comme je dis, mais aussi des fournisseurs. Donc, au lieu de dépendre à 100% d'un fournisseur qui peut être affermé et qui donc ne nous permet plus de performer notre activité, eh bien, on, il y a des redirections et euh, des diversifications de, de fournisseurs. Euh, et alors aussi, on voit dans les tendances qu'il y a de plus en plus de mouvements solidaires qui sont en train de se mettre en place. Et ça, on vous montrera notamment euh, euh, cette, à l'appui d'exemples plus tard donc, euh, dans le webinaire. Deuxième euh, grande dimension, c'est la demande et les habitudes de consommation. Donc, on se rend compte dans les faits qu'il y a eu l'inaccessibilité de certaines consommations, euh, par exemple, donc, de par le fait que certains points de vente étaient, étaient fermés. On a eu aussi une contraction des revenus parce que pas mal de, de, de personnes ont euh, été mises en chômage économique. Euh, on a aussi eu euh, des revenus disponibles euh, qui étaient davantage disponibles car les gens euh, consommaient moins de par euh, la limitation de consommation. Euh, et, euh, et un sentiment global de nouveau d'incertitude et d'insécurité euh, euh, de la population. Et donc les tendances, comme je le disais, comme euh, il y a eu euh, des revenus disponibles, de, de l'incertitude, les gens ne parvenaient plus à se projeter, etc. On a un effet d'épargne supplémentaire, mais on a aussi euh, des besoins qui sont nouveaux et une consommation qui est différente. Et c'est tout ça qu'il faut essayer de, de détecter pour pouvoir euh, saisir des opportunités et, et répondre à la demande actuelle. Et on a aussi de nouveau des mouvements solidaires qui sont émergents. Euh, on, on en parlera tout à l'heure à l'appui d'exemple. Dernier axe rapidement, on est sur la digitalisation. 
Donc, il y a eu euh, dans les fêtes des fermetures de commerce physique, un confinement qui a été imposé pour tous, une distanciation sociale aussi imposée et un sentiment d'insécurité qui revient encore et toujours. Et tout ça, ça a accéléré le mouvement de la transformation digitale et de l'utilisation des technologies. Donc, quand on a fermé des commerces, eh bien, il y a des entreprises qui ont dû euh, passer au digital pour répondre à une demande. Le confinement a été imposé, la distanciation sociale, et donc les gens n'osaient peut-être plus particulièrement non plus sortir de chez eux. Et donc, il a fallu changer euh, la manière dont on délivrait euh, les, notre offre et notre service. Et pour ça, le digital a été fortement, euh, euh, fortement euh, prisé. Enfin, ou là encore, en tout cas. Et donc, on voit que ces trois dimensions ont des impacts différents en fonction des secteurs, en fonction des régions et des pays. Euh, et euh, c'est tout ça qu'on va analyser au cours du webinaire. Alors, euh, on en est tous à se dire, oui, mais quand est-ce qu'on revient euh, à un retour à la normale, à un retour la, à la situation normale Mais il faut bien se dire que la situation normale de demain n'est pas identique à la situation normale d'hier. Et donc, pour ça, il faut vraiment se projeter dans le « et après », quel sera le « next normal », le « new normal », quels impacts euh, et quelles tendances qui sont générées pendant la crise seront temporaires ou sont définitives, quel sera donc l'environnement de demain, quels seront les enjeux, etc. C'est un tas de questions à se poser. Et tout ça, ça ouvre les portes à un double challenge pour les entreprises. De un, il faut survivre face à la crise, mais de deux, il faut aussi revenir plus, tôt, plus fort dans cet environnement différent. Et alors aussi, ça ouvre les portes à des opportunités pour entreprendre, pour saisir donc des, des idées de projets, soit sur le court, court terme, c'est-à-dire pendant la période de crise, soit sur le moyen terme ou alors le long terme dans l'environnement de demain. Euh, et donc ici, au cours du webinaire, le but c'est de vous faire part donc, de cette méthodologie qui se déroule en cinq étapes pour identifier donc des opportunités de business. Jean-François, je te propose de présenter celle-ci. Ben voilà. Donc euh... Petite parenthèse, si jamais vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on dit, euh, n'hésitez pas à, la garder, à les garder pour la fin parce qu'on passera à une séance de questions-réponses d'un petit quart d'heure à la fin. Donc, n'hésitez pas à les garder pour la fin. Donc, si jamais qu'on réponde à vos questions au fur et à mesure qu'on avance dans le webinaire, ce sera plus simple pour nous comme cela. Donc, pour revenir aux cinq étapes clés pour identifier des opportunités de business, c'est une méthodologie que j'ai appliquée moi-même il y a de ça euh, 13 ans, je vais dire. Euh, comme je vous l'ai dit, j'ai été entrepreneur pendant, euh, pendant 10 ans. Donc, moi, j'ai eu la chance d'inventer un antivol pour Cuba Mazout. Donc, euh, j'ai passé ces cinq étapes qui sont, la première étape, analyser son profil, voir qui on est, quelles sont nos ambitions, quels sont nos moyens. Moi, mon ambition à ce moment-là, c'était d'entreprendre à tout prix. En, ensuite, une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, il faut analyser l'environnement. L'environnement qui va nous permettre justement de détecter des, des problématiques. Ça, c'est le, le point suivant qui vont nous permettre justement, une fois qu'on aura identifié des problématiques, de, de trouver des pistes de solutions pour répondre à ces problématiques. Et une fois qu'on a trouvé une piste de solution pour répondre à cette problématique, il faut commencer à structurer son idée et à la challenger. Et un bel outil qu'on utilise ici euh, au sein de Chaplot Entreprendre et aussi par tout autre opérateur d'animation économique, c'est le Business Model Canva qu'on vous présentera par la suite. Voilà. Et donc ici, on va commencer par le point zéro, qui suis-je Et je vais laisser Charlotte vous présenter les trois personas qu'on a développés justement par rapport à ce webinaire du jour qui a attiré trois types de profils. En effet, donc la première question à se poser, c'est vraiment de faire un diagnostic interne sur sa personne. Et donc là, comme le Jean-François disait, on a détecté trois profils types. Euh, premier profil, c'est euh, « je suis une entreprise à l'arrêt ». Et donc là, le grand questionnement pour ce type d'entreprise, c'est euh, « comment survivre ?»« Quelles activités je dois entreprendre pour pouvoir générer du euh, revenu et rapidement ?» euh, Et donc là, les questions clés à se, à se poser euh, pour pouvoir y répondre, c'est euh, « quel impact la crise a sur mes activités ?»« Donc Quel est l'impact de la crise à court terme, moyen terme et long terme ?»« Qui suis-je » Se poser la question de « qui je suis ?»« Quelle est ma raison d'être ?»« Quelle est ma vision ?» Quelles sont mes ambitions pour aujourd'hui, mais aussi pour demain, donc pour, à, après la crise Et quelle est ma situation donc, Quelles sont mes capacités financières Ai-je assez de liquidités euh, Suis-je en problème de liquidité Quelles sont mes capacités intellectuelles Qu'en est-il de mon équipe Quelles sont mes capacités de production Donc, essayer de faire un bilan là-dessus et euh, essayer de détecter les points bloquants. Y a-t-il des points bloquants Si oui, lesquels Et quels sont mes atouts les atouts d'un point de vue personnel, donc euh, moi-même, ma personne, mais aussi l'entreprise. On verra euh, tout à fait à l'appui d'exemple tout à l'heure que euh, 
euh, il ne faut pas euh, s'enfermer se, dans son secteur à soi. Il faut pouvoir se dire aussi, euh, qu'est-ce que moi, je suis capable de faire et donc, qu est -ce que je, quelle est l'opportunité pour moi Dans quel secteur est-ce que je peux, à court terme, peut-être agir pour survivre et reprendre à long terme ou moyen terme ma, euh, mon activité actuelle Deuxième persona, c'est je suis une entreprise impactée par la crise. Donc, je suis toujours en, en opérationnel, toujours active, mais je suis impactée. Et donc, mon questionnement, c'est comment se rendre plus fort euh, Et donc là, les mêmes styles de questions doivent se poser. Donc, euh, quels, est, quels sont les impacts de, de, de la crise sur mes activités Qui est-ce que je suis Aussi, de nouveau, hein, l'ambition, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui Qu'est-ce que je veux faire demain Et quelle est ma situation euh, notamment pour détecter les pistes et les opportunités que je pourrais saisir pour renforcer ma situation dans le monde de demain. Euh, troisième euh, persona, c'est je suis à la recherche d'une idée de projet. Donc c'est une personne qui n'a pas spécialement une activité aujourd'hui, mais qui a en fait la fibre entrepreneuriale et qui a envie de trouver une opportunité de projet. Et donc, euh, sa question, c'est comment saisir des, des opportunités. Et c'est là aussi, à nouveau, c'est important de se poser la question de savoir qui je suis, quelles sont mes ambitions, quelles sont mes valeurs et quelle est ma situation. Donc, de quelles ressources je dispose, quelles sont mes compétences et euh, quel est le temps dont, dont je dispose pour développer un projet. Et, oui. et donc, euh, tout cela, euh, c'est très important donc, de pouvoir commencer par ça pour, par la suite, une fois que vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez faire, quelle est votre situation euh, Qu'est-ce que vous êtes capable de faire Ensuite, allez peut-être sortir de chez vous et aller analyser l'environnement, l'environnement d'ici et d'ailleurs. Jean-François Exactement. Et pour ce faire, pour sortir de chez vous, vous n'avez pas besoin de sortir réellement de chez vous. Vous pouvez le faire à travers l'ordinateur et analyser ce qui se passe un petit peu partout. Donc, l'analyse de l'environnement qu'on appelle dans notre jargon la veille, il est primordial de mettre en place une veille et d'analyser ce qui se passe au niveau national et international. Ce qui va nous permettre de, de voilà. Donc pourquoi faire une veille euh, internationale et nationale Ça va nous permettre d'anticiper les problématiques qui pourraient impacter notre environnement. Ça nous permettra aussi d'anticiper l'évolution d'une situation ou d'un environnement, d'anticiper les nouvelles opportunités de business pour pouvoir devancer la concurrence et la législation, ce qui nous permettra d'avoir un coup d'avance et de sortir son épingle du jeu et donc justement de pouvoir développer certaines opportunités. Alors, comment faire une veille nationale et internationale En réalité, ce qu'il faut faire, c'est analyser, analyser une multitude de choses, les problématiques rencontrées, la législation mise en place et ses évolutions pour répondre aux problématiques, des études et avis d'experts relatifs au contexte et aux problématiques, puisque si on reprend par exemple le cas du, du, du coronavirus, la problématique a été rencontrée à l'étranger. Ensuite, à l'étranger, des législations ont été mises en place. Il y a aussi des avis d'experts qui ont émané ici en Belgique. Les experts ont été les premiers à tirer la sonnette d'alarme, je vais dire, pour dire qu'il fallait confiner les gens, etc. Et le gouvernement a eu un délai plus ou moins d'un mois avant de mettre tout ça en place. Mais justement, si on, on, on analyse euh, ce qu'on qu voit à la télé avec un œil justement en se disant mais tiens ce que je vois là qu'est-ce que ça pourra avoir comme impact dans le futur et qu'on se fait un petit plan B en se disant ben voilà par rapport à ce qui est dit ici je devrais peut-être anticiper ceci ceci et cela ça nous permet d'avoir un coup d'avance comme je l'ai dit précédemment il faut aussi analyser le comportement des citoyens vis-à-vis -vis du contexte et, de, et des problématiques puisque justement on a la dans notre malchance, je tiens à préciser mon propos, si à certains moments je parle d'opportunités, de chance face à cette crise, ce n'est en aucun cas, enfin, je suis tout à fait conscient qu'il y a eu énormément de morts et que ça a impacté énormément de gens, mais quand on parle de business, qui dit crise dit opportunité, et donc dans ce cas-ci, je parlerai comme ça, et on a une chance justement, c'est que d'autres pays ont vécu la situation qu'on vit actuellement avant nous, et on peut justement analyser aussi le comportement des citoyens vis-à-vis -vis du contexte et des problématiques justement pour anticiper quel va être le comportement des citoyens chez nous dans les semaines et mois qui vont arriver. Il faut aussi analyser les habitudes de consommation qui s'accentuent ou qui s'atténuent puisqu'il y a, des, il y a des, des habitudes qui sont en pleine expansion et d'autres qui sont en train de péricliter et qui vont peut-être s'arrêter dans les mois qui viennent. Il faut aussi analyser l'émergence de nouveaux besoins et des nouvelles habitudes des consommateurs pour trouver des solutions apportées. Pour, euh, il faut, excusez-moi, ce qui va nous permettre de trouver des solutions pour apporter une réponse aux problématiques et aux besoins euh, actuels ou qui vont arriver, justement.
Voilà. Alors ici, on va, on va prendre quelques cas pratiques. Euh, je vais partir d'une analyse euh, de ce qui s'est fait sur un autre continent. Et puis, vous verrez, je vais passer ce qui s'est passé à l'étranger pour arriver à ce qui se passe en Belgique. Donc, les autres continents sont une source d'inspiration pour anticiper la situation et les besoins futurs. Bon, vous voyez, pu, on aurait pu mettre une multitude de screens, d'articles de, euh, de presse euh, pour refaire tout l'historique de ce qui s'est passé en Chine. Mais en quelques mots, qu'est-ce qui s'est passé en Chine Fin décembre, premier cas de coronavirus, tout le monde pense que c'est une grippe. Début janvier, la Chine continue à minimiser l'impact du coronavirus, mais on se, rend, on se rend très vite compte à la mi-janvier que c'est grave ce qui se passe là-bas, vu qu'ils annulent justement le nouvel an chinois, ils commencent à, co à confiner des villes. Euh, et donc, mi-janvier, on se rend compte qu'ils confinent, ils ont confiné une grosse ville qui avait la taille de la Belgique, 11 millions d'habitants, c'est notre pays en soi. Donc déjà là, il y a un premier signal d'alerte. Très rapidement, on se rend compte qu'il y a des premiers cas de coronavirus qui s'étendent à l'étranger. Dans la foulée, dix jours après euh, le, le confinement de la première ville, on constate que par exemple, Ikea, mais il y en a plein d'autres qui l'ont fait. Euh, euh, oui, on pourra vous distribuer les slides. Euh, pour euh, Ikea a décidé justement de fermer temporairement euh, la moitié de ses magasins en Chine, alors qu'on sait que c'est vraiment une entreprise euh, qui, qui veut vraiment… Euh, comment je vais dire, euh, faire de l'argent. Et à partir du moment où on voit qu'une grosse entreprise comme elle commence à fermer ses, ses magasins, c'est aussi une sonnette d'alarme pour nous. Ensuite, on se rend compte de quoi Eh bien, que très vite, la Chine passe à un contrôle très… Euh, euh, vous m'entendez bien Parce que je vois qu'il y a des problèmes de son par moment. Euh, je vais peut-être essayer de parler moins vite. Donc, on se rend compte rapidement que la Chine met en place euh, des dispositifs euh, sécuritaire euh, assez agressif, je vais dire. Par exemple, le, le contrôle de la température partout. Partout, les gens se déplacent, il y a des scanners qui permettent de détecter la température. J'ai pris ici une photo, justement, d'une innovation technologique euh, d'une innovation technologique chinoise qui est un casque qui permet aux policiers de détecter la température des gens quand ils sont en mouvement et dès qu'on euh, qu on, on a une température supérieure à 37 ,5 degrés 5, on est mis en quarantaine. Mais donc voilà, on peut constater ceci, donc le contrôle des températures, le tracking aussi qui est un point essentiel dans le déconfinement, puisque si on veut déconfiner les gens, c'est ce qu'on constate en Chine. La Chine est un des premiers pays à être sorti du déconfinement, mais c'est grâce justement aussi au tracking qui permet justement d'isoler directement des cas qui se confirment. Et ça aussi, c'est un facteur clé dans la réussite qui leur a permis justement de rouvrir certains secteurs comme l'Oreca, etc. Ensuite, on voit que la Chine, ici, fin avril, euh, fin avril a décidé de réouvrir ses écoles. C'est une situation qu'on est en train de vivre actuellement en Belgique. On est en train de parler de la réouverture des, des écoles et de la remise des enfants à l'école. Et qu'est-ce qu'on constate Que les boucliers se lèvent en disant la sécurité sanitaire de mes enfants, qu'est-ce qui va se passer Ils vont me ramener des microbes à la maison, ils vont aller attraper des microbes à l'école, etc. Et on se rend compte qu'il y a un grand sentiment d'insécurité au niveau des parents et justement, qui, à mon avis, dans les mois qui viennent, va être résolu en s'inspirant du modèle chinois qui a fait une rentrée scolaire ultra sécurisée dans les établissements pour pouvoir réaccueillir les enfants. Et donc, tout enfant qui rentre à l'école, il y a un test de température qui est fait. Ils ont des masques, ils ont aussi adapté des genres de chapeaux pour les enfants en bas âge avec des visières qui leur descendent. Bon, ce n'est pas pratique, mais c'est toutes des choses qui ont été mises en place et qui doivent être des sources d'inspiration pour nous. Et je terminerai sur un dernier point sur la Chine. J'aurais pu raconter beaucoup plus, mais j'ai décidé d'axer de, de, ma présentation sur ces points-là, qui est la Chine redoute une deuxième vague de coronavirus et remet des vides en quarantaine. Qu'est-ce qu'on doit comprendre en voyant ça On a vécu une vague de coronavirus chez nous. On est en train de travailler sur le déconfinement. Il faut absolument, dans notre réflexion sur le déconfinement, qu'on soit agile et préparer une deuxième vague de déconfinement pour ne pas se reprendre le mur qu'on s'est tous pris en, en pleine face ici. Donc, si on a regardé le journal hier, par exemple, c'était un journal très positif. On disait, oui, le déconfinement, c'est bien. Dimanche, on va pouvoir revoir quatre personnes, machin, distanciation sociale. Et donc là, les gens sont tous dans l'optique à se dire, on va pouvoir ressortir, refaire des barbecues, tout ça, tout ça. Mais très peu de gens sont en train de se dire, OK, le, au lieu de profiter à faire des barbecues, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour être le seul à, euh, pour être une des seules personnes qui aura anticipé une deuxième vague qui va arriver et donc on pourra surfer justement sur une opportunité de business sur cette deuxième vague qui, qui arrivera malheureusement et qui nous permettra justement d'avoir un coup d'avance et de s'y être préparé. Voilà, voilà. Alors, quand je parle de la veille toujours, là j'ai parlé d'un aspect continental. Euh, 
Euh, exactement. Donc oui, il va falloir s'habituer au Covid comme on s'est habitué à vivre au, au, avec euh, le terrorisme. Je vais dire, je vais arrêter de lire les commentaires comme ça, ça m'aidera à garder mon fil. Excusez-moi, c'est la première fois que je fais un webinaire. Donc, euh, les pays voisins sont également une source d'inspiration pour anticiper euh, les besoins futurs. Donc ici, je vous ai pris quelques captures d'écran, d'initiatives ou de choses qui ont été mises en place dans des pays qui sont voisins, qui sont européens, mais ou proches de l'Europe. La première image que vous avez euh, ici, où on voit un genre de cosmoto, cos, cosmonaute en mode Ghostbuster, euh, eh bien, c'est un centre commercial du Maroc qui a très vite euh, pris l'initiative de désinfecter euh, de cette manière-là, euh, les, les halls de circulation euh, du public. Alors, je sais que ce sont euh, des, des pratiques qui sont controversées. Ici, je ne suis pas là pour dire ceci est une bonne pratique ou ceci est une mauvaise pratique. Je fais juste un résumé des pratiques qui ont été mises en place dans d'autres pays. Hein. Donc, euh, voilà. Donc, le Maroc a fait ça. On peut constater sur l'image de droite où on voit un restaurateur ici, le thème de cet article est justement de parler d'un hôtel-restaurant à Barcelone qui a décidé de réouvrir en imposant un contrôle COVID-19 à l'entrée. Ne me demandez pas comment ils ont pu fournir des, des, des tests qui permettent d'avoir un résultat immédiat. Mais en tout cas, toute personne qui réserve une nuitée ou toute personne qui réserve pour manger à la table de ce restaurant doit payer 50 euros par tête par personne pour faire un test COVID pour pouvoir entrer à l'intérieur. Et alors, euh, ça a eu un, un, un facteur positif pour, euh, cette, euh, okay, pour, cette en, pour cette entreprise. Justement, ils ont leurs réservations qui sont complètes pour un mois, autant pour le secteur hôtelier que pour le restaurant. Et donc, ils se disent justement que les gens viennent chez eux pour se faire tester parce qu'ils ne peuvent pas se faire tester ailleurs. Donc, ça aussi, ça amène une opportunité de business dans ce cas-là. Donc, euh, voilà. Encore sur l'image de droite, ici, on est dans le secteur du tourisme italien. On a un inventeur italien qui a développé euh, un vaporisateur qui, euh, qui diffuse un produit à base de plasma qui permet de désinfecter les transats. Euh, qui permet de désinfecter les, les transats. Et donc, euh, ils sont en train de réfléchir à comment réaccueillir du public sur leur plage. Si on va dans l'image en bas à gauche, ici, je vous ai pris une capture d'écran du d'une première soirée discothèque en plein air, puisque j'y reviendrai par la suite, mais le monde de la nuit est fortement impacté, n'a pas de perspective de réouverture dans les mois qui viennent. Et donc, on a un, un gérant de discothèque allemand qui a loué, qui a pris un parking et qui a fait une, une soirée discothèque en plein air. Et les gens étaient par deux dans leur voiture, payaient leur ticket d'entrée et il y a un DJ qui faisait l'animation. Et pour sa première soirée, il a réussi à avoir 500 voitures qui y ont participé et il a replanifié de semaine en semaine des soirées comme ça en plein air. Donc, aussi, euh, ça aussi, ce sont euh, des, des beaux exemples de gens qui sont face au mur, pas de solution, mais qui innovent avec les moyens du bord, je vais dire. Alors, la cinquième image, la deuxième, euh, sur la ligne du bas, c'est un article qui date d'il y a plus d'un mois. Donc, c'est une société italienne qui euh, a développé des euh, protections plexiglas. On en voit partout maintenant, je le sais, hein, mais c'est un article qui date d'il y a un mois. Des solutions plexiglas pour amener une solution restaurateur pour pouvoir respecter la limite de distanciation sociale quand on mange en face à face. Et donc, ça, c'est ce qui a été présenté il y a plus d'un mois. Et ensuite, à droite, on, on, je terminerai là-dessus, on a euh, la France qui planche depuis plus d'un mois aussi sur euh, des, une application pour enrayer la pandémie, l'épidémie, je vais dire. Et donc là, on est aussi dans l'inspiration chinoise qui traque les gens. Bien sûr, il faut qu'on adapte ça à, no, à notre mode de vie européen. Mais euh, on voit aussi ici qu'un pays voisin euh, planche là-dessus. Et in fine, c'est ce qui arrivera aussi pour Chine. Alors, ici, je vais vous prendre aussi quelques cas belges, donc de, de nouvelles initiatives qui ont été développées afin de répondre aux besoins et ou de s'adapter à l'environnement. Donc, ici, je vais commencer par un premier cas. Ce sont deux Bruxellois euh, qui… qui... 1, 2, 3. Ce sont deux Bruxellois qui sont actifs dans le domaine du châssis et donc, ils ont un atelier de production euh, ben justement pour fabriquer des châssis. Ils ont été impactés par la crise comme tout le monde. Et en fait, eux, en regardant les informations, ils se sont rendus compte qu'en Turquie, il y avait une entreprise qui produisait des tunnels de désinfection pour les clients. Donc, en gros, le client passe par ce tunnel-là complet, il est projeté par un produit et ça lui permet justement d'être désinfecté pour rentrer. Quand ils ont vu ça en, en, en Turquie, ils ont fait le diagnostic dont Charlotte vous a, vous a parlé au début. Ils se sont dit, OK, je suis impacté par la crise. Quels sont mes moyens OK, ils avaient peut-être 
pas beaucoup de moyens financiers, mais en tout cas, ils avaient des outils de travail et ils se sont rendus compte qu'en fait, leur, leur chaîne de production pouvait très bien produire ces euh, tunnels de désinfection. Et donc, ils sont passés du châssis au tunnel de désinfection pour les entreprises. Et donc, ici, ils ont euh, la capacité de produire aujourd'hui 200 tunnels de désinfection pour entrer dans les commerces. D'autres entreprises le font en Belgique. Euh, je, je ne mets pas un, projet, un porteur de projet ou une entreprise plus en avant qu'une autre, mais euh, je relate des faits ici. Et la particularité aussi de leur tunnel à eux, c'est que c'est un tunnel qui est, fait, qui est modulable, donc qui est facilement montable et donc il y a un prix de revient qui est réduit, qui est facilement euh, proposable à toute entreprise. Deuxième point ici, on voit une belle assiette de pâtes et donc on a euh, deux restaurateurs italiens, un bruxellois et un de la région à Jamiou, qui est la Villa Castelli, si je ne m'abuse, euh, qui euh, ont décidé, donc ils sont impactés par euh, la crise Covid, ils ne savent pas quand ils vont ouvrir et ils ont lancé un concept type HelloFresh. HelloFresh, c'est quoi On reçoit une boîte avec des ingrédients, une recette et on fait ça soi-même chez soi. Et donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris quatre plats de pâtes qui sont à leur carte et ils envoient, euh, le, une fois que la personne a commandé, la personne reçoit la box et a les mêmes ingrédients que si c'était le restaurateur qui les avait fait, avec la recette qui est propre au restaurateur. Et donc, les gens ont la chance de pouvoir manger comme s'ils étaient au restaurant chez eux. Et donc, ça aussi, c'est une belle piste d'innovation pour eux qui étaient dos au mur et qui n'étaient pas capables de continuer à faire des ventes. Alors, je vais continuer avec la petite image au-dessus à droite. Donc, euh, Takeaway Valk at Home. Donc, euh, euh, l'hôtel Van der Valk, euh, ici, euh, plus communément appelé l'hôtel Charleroi Airport, eh bien, comme on le sait, est fort impacté puisqu'ils ont une partie qui est le tourisme, l'hôtellerie. Et donc, ça, c'est fortement impacté. Et ils ont un autre euh, service qui est la restauration. Le restaurant s'appelle le 115, je pense. Euh, voilà. Et donc, ce qu'ils ont fait, ils ont aussi fait un diagnostic de ce qu'ils avaient comme compétences en interne et de leur outil de production. Et ils ont décidé de faire des, aussi des packs type, type HelloFresh. Et donc, on peut commander sur Internet un pack complet pour faire un barbecue. On reçoit la viande à la maison, on reçoit le charbon à la maison, on sait faire son barbecue soi-même, comme si, euh, voilà. Et en plus de ça, un petit peu comme euh, tous les restaurateurs, ils se sont lancés dans le takeaway. Mais je suis sûr qu'il y a six mois, ils ne se seraient jamais imaginés vendre des packs pour que les gens fassent des barbecues à domicile. Donc, c'est aussi un bel exemple pour moi de créativité et, euh, et je vais dire d'innovation simple qui leur permettent de continuer à générer du chiffre d'affaires. La petite image en dessous de l'hôtel Van der Valk, ici c'est la société Caro Maintenance qui a développé des blocs modulaires avec des séparations en plexiglas qui servent actuellement dans les hauts pour les visites et aussi pour les entreprises justement et aussi la société Caro Maintenance qui à la base est active dans le nettoyage industriel a développé un tunnel de désinfection pour les caddies. Donc, vous voyez, on peut aussi euh, surfer sur la, la problématique pour analyser des problèmes et pour amener des solutions rapidement. Dernier point, euh, utiliser des canons à neige pour lutter contre le coronavirus. Donc, ce sont euh, deux exploitants euh, de pistes de ski des Ardennes euh, qui ont des canons à neige, puisque comme vous le savez, en Belgique, il ne neige pas beaucoup, donc on est obligé d'utiliser des canons à neige pour garantir euh, le ski. Et bien, en regardant les informations, ils se sont rendus compte qu'en Autriche, le gouvernement avait décidé de transformer l'utilité des canons à neige en vaporisateurs pour désinfecter des grands espaces, des industries, des aéroports, des halls de gare, etc. Et en voyant ça, ils ont travaillé sur la réadaptation de leur outil de travail pour pouvoir proposer aujourd'hui des canons à neige qui permettent de désinfecter euh, ben, toutes les grandes surfaces qu'on peut imaginer. Encore euh, trois cas ici en Belgique. Euh, L'image de gauche, euh, un bracelet intelligent aidant à respecter la distance sociale testée au port d'Anvers. Le port d'Anvers s'est associé à une société de développement technologique pour répondre à la problématique de la sécurité sur un lieu de travail. Et donc, on voit les syndicats qui crient au effort actuellement, on veut un cadre très contraignant, tout ça, tout ça. Et donc, eux, on fait quoi Ils ont développé un bracelet. Ils, donnent le bracelet, ils vont donner le bracelet à tous leurs ouvriers et chaque ouvrier aura son bracelet au poignet. Et dès qu'ils vont approcher, euh, comment je vais dire, dès qu'ils vont approcher un autre ouvrier euh, à moins d'un mètre cinquante, une alarme va retentir et ça permettra de garantir la distanciation sociale. 
Autre point à droite, ici, je vais accélérer parce que je vois que le temps avance. Et ici à droite, euh, on a aussi les mouvements solidaires dont on vous a parlé au préalable. Les fleuristes étant fermés ne pouvaient pas vendre de, de muguet au 1er mai. Eh bien, il y a une grande solidarité entre les petits commerçants locaux qui ont permis aux, aux fleuristes de mettre en vente leur brin de muguet dans leur point de vente qui est ouvert et de ne pas prendre de commission dessus. C'est vraiment de l'économie solidaire dans ce cas-là, je vais dire. Et dernier point, on a la société Aperam qui est une entreprise de sidérurgie à Châtelet, qui a eu, selon moi, l'intelligence d'avoir un coup d'avance par rapport aux dispositions gouvernementales qui sont imposées à tout le monde. Ils ont directement, à la remise au boulot de leur IA, ils ont, ils ont instauré le contrôle de la température pour toute personne qui entre dans l'entreprise. Et donc, selon moi, le patron a fait sa veille internationale, a vu que la clé de la réussite dans d'autres pays, c'est justement de, 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 de contrôler la température des gens, etc. Et donc, avant même qu'on impose de le faire en Belgique, ils ont implémenté ça comme solution pour entrer dans leur usine et euh, tous leurs ouvriers en sont très contents car ils sentent qu'ils ont moins de risques d'être contaminés. Voilà. Alors ici, on va vous parler de pistes de réflexion. Quelques problématiques et quelles solutions on peut trouver à ces problématiques tout à fait. Euh, du coup, si on passe aux deux prochaines étapes euh, donc de notre méthodologie, euh, on passe donc euh, aux étapes d'identification des problèmes auxquels vous, vous pouvez répondre. Donc, vous, avez été, euh, vous avez analysé ce que vous vouliez faire, euh, vous avez analysé ce qui se passait dans l'environnement et puis après, euh, vous avez détecté des problématiques auxquelles vous pourriez répondre et des solutions euh, à ces problématiques. Et donc ici, on va fonctionner en deux temps. Le premier temps, c'est on va peut-être un peu mettre en situation, on va vous proposer des, des pistes de sélection dans certains secteurs. Et puis, dans un deuxième temps, ce sera à vous de jouer de votre côté, de faire l'exercice pour pouvoir vous poser les bonnes questions. Donc, je propose que nous passions aux pistes de réflexion. Si on commence du coup par les tendances, on a, donc, comme on disait au tout début, avec les, les trois dimensions qui sont impactées, il y a eu un impact fort dans les canaux de distribution. Euh, donc, il faut peut-être aller euh, revoir comment, quelles sont les tendances actuelles et comment est-ce qu'il euh, y a des nouvelles opportunités qui, qui se développent. Pareil dans la euh, digitalisation, mais aussi euh, dans l'expérience client. On est euh, de plus en plus ici dans une expérience client qui est focalisée sur le digital, mais qui est aussi euh, focalisée sur les magasins physiques, où là, on a toute la problématique et le challenge de l'insécurité sentiment d'insécurité et il faut euh, tenter euh, d'y apporter euh, des solutions par exemple pour répondre à ces besoins de distanciation sociale etc euh, et puis après on a en dernière tendance c'est euh, cet effet de réindustrialisation de circuit court comme je disais le fait de moins dépendre de l'autre côté du globe pour pouvoir s'approvisionner et peut-être se, 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 se reconstruire une économie forte et ça c'est peut-être un un point plus, euh, plus, plus européen, mais c'est le fait qu'il y a peut-être des opportunités dans certains secteurs qui vont arriver du fait qu'on se refocalise sur le circuit court, la consommation locale, etc. Exactement. Donc, en fait, vraiment, ce slide-ci, vous devez vous en servir comme tous des points d'attention et tous des secteurs dans lesquels il faut creuser. Donc, C'est-à-dire, la veille qu'on vous a présentée, je vous conseille de prendre chaque point ici et de voir sur quel point vous pouvez travailler pour détecter des problématiques, puisqu'ici, on a vraiment fait une synthèse de choses sur lesquelles il y a, dans lesquelles il y a des problématiques ou dans lesquelles il va falloir innover ou dans lesquelles il va falloir investir. Puisque comme Charlotte l'a dit, par exemple, la digitalisation, les entreprises qui ne vont pas passer à la digitalisation dans les mois et années qui viennent, risque de mourir parce qu'on on va vraiment, euh, enfin on l'a vu là ici, ceux qui n'étaient pas capables de vendre en ligne euh, n'avaient plus de rentrée du tout financière. En ce qui concerne les secteurs, ici ben, on vous a fait un petit, euh, un petit canevas de, de, de secteurs dans lesquels il faut trouver des solutions euh, eh bien, pour innover et faire face à la crise. Euh, je prends par exemple le secteur euh, ben, de la vie nocturne, je, je l'ai euh, expliqué euh, je l'ai expliqué précédemment, ben, les, le secteur de la vie nocturne, les boîtes de nuit n'ont pas de vision sur quand ils vont rouvrir, donc il faut absolument trouver des pistes pour innover. Même chose pour l'événementiel, tout ce qui est mariage, communion, etc. Euh, il va falloir vraiment trouver des pistes d'innovation dans ces secteurs-là, puisqu'il faut absolument garder des limites de distanciation sociale. Et tout ce qui est agencé pour le moment et prévu pour le moment ne respecte pas euh, ces, 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 ces nouvelles contraintes euh, actuelles qu'on vit et qu'on va vivre pendant un à deux ans euh, devant nous. 
le commerce de détail, même chose. Euh, Aujourd'hui, il faut faire la file pour entrer dans un magasin. On ne peut pas toucher les articles quand on entre dans le magasin. Si je prends par exemple les commerçants qui vendent tout, qui vendent tout ce qui est cosmétique, maquillage, etc., on ne pourra plus tester les choses. Bon, je n'en ai jamais acheté pour moi-même, mais j'ai déjà vu des filles faire. On va, on teste un petit peu son rouge à lèvres sur une main, on, 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 on essaye son foutain sur le visage, mais tout ça, c'est fini, on ne pourra plus le faire. Et donc, là-dedans, il y a toutes des choses pour lesquels on peut innover, un petit peu comme pour les testeurs de parfums, où on met sur des languettes, il va falloir innover dans ce secteur-là, par exemple. La culture va aussi devoir se, se réinventer. Euh, on, on peut lire dans la presse actuellement que, euh, comment je vais dire, on peut lire dans la presse que là, ils sont en train de pencher sur la réouverture euh, des, euh, des musées, des eaux, etc. Mais quid euh, des, euh, du théâtre, par exemple, aujourd'hui, on sait très bien que tout ce qui est... Euh, le secteur du, du théâtre et du spectacle est fortement impacté parce qu'ils ont ou des petites salles et donc on ne sait pas respecter la distanciation sociale ou les salles sont tellement grosses qu'on ne peut plus rentrer assez de gens, faire rentrer assez de gens pour que ce soit rentable. Et donc là-dessus aussi, ça va être des pistes pour lesquelles il va falloir innover. La même chose pour les cinémas. On n'ira plus au cinéma comme on y allait avant. Eh bien, pourquoi pas se relancer dans les cinémas en plein air Quand je vois que le Kelly s'est fermé actuellement, que le quartier d'été a été annulé cette année, pourquoi pas se lancer sur le parking du Palais des Beaux-Arts dans, euh, dans un cinéma drive-in en plein air comme ça se faisait dans les années 60 ou 60 Et d'ailleurs, si vous analysez ce qui se passe à l'international, il y a une recrudescence pour la demande du cinéma en plein air, par exemple. Si je parle du secteur de l'hygiène, l'hygiène, on a une grosse carte à jouer là-dessus. Tout le monde parle de masque, tout le monde parle de gel hydroalcoolique. Moi-même, hier, j'avais une réflexion sur euh, l'accueil de, de jeunes dans, euh, dans certains endroits. Et bien, très vite, on, on tombe dans des chiffres de dingue qui sont où je mets à disposition des masques en tissu, ce qui amène que je dois garantir la lessive, etc. Où je mets à disposition des masques en papier, mais il faut deux masques par jour. Si j'ai 50 personnes par jour, ça me fait 100 masques. À la fin de l'année, ça va coûter un bras. Et donc, peut-être qu'on va arriver à un moment dans des solutions comme du leasing de masques, un peu comme ça se fait dans le, dans le secteur hôtelier où, on peut, où, où ils ne traitent pas eux-mêmes leur drap de lit ou leur, leur serviette de bain, etc. Ils payent une société qui permet le roulement justement de choses comme ça. Donc, dans l'hygiène, il y aura aussi beaucoup de, beaucoup de cartes à jouer. Le secteur du transport aussi, par exemple, est fortement impacté. Le transport aérien est, est à l'arrêt complet. Donc, ça veut dire que les gens vont se déplacer différemment. Donc, ça va être le, le, le redéploiement des voitures, le redéploiement des nouvelles solutions pour se, se déplacer. Les trottinettes électriques vont être en plein boom dans les mois qui viennent. Euh, le, les, les vélos, il y a eu des ventes de vélos qui ont été exponentielles dans les mois qui viennent. Dans, dans donc voilà, le, le transport, pour le transport des personnes, il y a aussi une carte à jouer. Et bien sûr, le transport de colis. Euh, je vais dire, euh, on a eu un boom dingue dans, euh, on a eu un boom dingue dans le secteur de la livraison. Et je pense que pour les entreprises qui sont euh, dos au mur actuellement et qui ne savent plus travailler, il faut avoir cette réflexion de pourquoi pas se lancer dans le transport de manière alimentaire pendant quelques temps parce qu'il y, y a une énorme demande là-dedans qui n'est pas… Euh, qui n'est pas encore complètement couverte. Alors, pour le secteur de l'Oreca, par exemple, voilà, on a déjà donné quelques idées en montrant des exemples de ce que d'autres faisaient plutôt que vendre des plats à emporter, euh, comment je vais dire, vendre des plats à emporter. On peut envoyer des box par la poste et ça permet de toucher une multitude de clients et même à l'autre bout du pays. Il faut analyser pour l'Oreca, selon moi, le, le business model d'HelloFresh parce que HelloFresh, c'est un carton total et tous les restaurateurs pourraient se mettre en mode HelloFresh en envoyant leur propre recette. Alors là, on va me dire, oui, mais si on donne nos recettes aux gens, les clients ne reviendront pas. Moi, je pense plutôt que tant qu'on est fermé, si on donne nos recettes aux clients avec nos bons ingrédients, on va les fidéliser et ils reviendront une fois qu'ils auront l'opportunité de revenir. Donc ça, c'est aussi une, une, une perspective pour, pour l'Oreca. Il y en a plein d'autres. Ici, moi, je, 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 on vous a balancé des, des gros points d'attention sur lesquels vous pouviez avoir une réflexion et dans lesquels il y a de l'innovation à faire ou, euh, ou justement une carte à jouer puisque l'offre étant tellement grandissante, il y, a, il y a une place pour, euh, pour d'autres. Donc, euh, donc voilà. Et je vais peut-être terminer sur l'éducation et la formation. L'éducation et la formation est un secteur qui doit euh, se remettre en question et qui va aussi permettre des opportunités business. Puisque quand on voit que euh, les, on parle de la rentrée scolaire à partir de septembre, un jour sur deux, eh bien, ça veut dire que les enfants n'iront qu'un jour sur deux à l'école en ayant du travail à faire à la maison. Les parents n'ont pas tous de la, la capacité d'aider leurs enfants dans leurs devoirs. Et donc, dans l'éducation, j'anticipe je, je, déjà une, euh, comment je vais dire, 
une expansion folle dans les cours à domicile ou dans les cours à distance, dans le digital, pour aider les enfants à faire leurs devoirs. Ça, c'est une chose. Et dans le domaine de la formation, nous-mêmes, au sein de Charleroi Entreprendre, nous mettons en place des programmes de formation. Du jour au lendemain, on a dû passer à un programme de formation digital. Les formateurs qui ne sont pas capables de proposer une formation en digital vont mourir, puisque si on ne sait plus le faire en présentiel, si tu n'es pas sur la toile, tu es mort. Donc, il va falloir justement euh, innover là-dedans. Et donc, euh, donc, voilà. Et on a mis trois petits points parce qu'il y a encore une multitude de secteurs. Euh, et euh, je vous laisserai euh, le loisir euh, de regarder ce qui se fait partout dans le monde euh, pour avoir des pistes d'idées euh, sur comment on peut faire des choses. Quoi. Tout à fait, comme Jean-François a dit, en fait, là, il a, on a fait l'exercice de montrer comment on pouvait se faire une, une réflexion par rapport aux opportunités de business qui pourraient s'offrir devant nous. Mais le but, c'est que vous fassiez peut-être l'exercice aussi de votre côté, donc avec d'autres secteurs éventuellement. Et pour ça, on a quelques trucs et astuces qu'il faut vraiment maintenir en tête pour pouvoir faire cet exercice, c'est de s'ouvrir l'esprit. Il faut peut-être, comme je disais tout à l'heure, pouvoir s'ouvrir à d'autres secteurs, voir totalement sa proposition de valeur, faire quelque chose qui est tout à fait autre, mais sur base de ses ressources, c'est peut-être quelque chose qui est faisable. Donc, il faut vraiment être ouvert à tout. Il faut renverser les paradigmes, re-questionner ce qui semble normal aujourd'hui. Il faut aussi donc challenger ce que vous constatez et ce que vous voyez. Et enfin, dernier conseil, c'est vraiment soyez rapide et agile pour devancer la concurrence et devancer tout ce qui se fait. Et donc, comme on disait tout à l'heure, maintenant, c'est un peu à vous de jouer, c'est à vous de détecter les propres problématiques ou le propre problème auquel vous voulez répondre et la solution que vous pouvez y apporter. Euh, et euh, ensuite, donc, euh, on vous propose d'utiliser le Business Model Canva qui est en fait un outil qui permet de challenger sur papier votre projet. Euh, pour faire cet exercice, on vous a fait une petite ébauche de Business Model Canva dans lequel on a mis, donc en fait ça c'est un business model Canva avec les différentes cases et donc en fait c'est vraiment mettre sur papier toute l'activité, essayer de challenger chaque point euh, du projet et on a mis des post-it avec des points d'attention, des questions que vous devez vous poser pour pouvoir vous aider à répondre, à, à, à compléter chacune de, cette, de, de, de ces euh, cases. Et donc, vous aurez aussi, donc on va vous envoyer toute la présentation, mais on va aussi vous envoyer un business model Canva qui sera vide. Et donc, on vous propose, de, une fois que vous, auriez posé, que vous aurez posé votre problème et votre solution, de venir le dresser sur papier. Et par la suite, si vous souhaitez aller un peu plus loin dans votre projet, euh, il y a des opportunités d'accompagnement ou d'orientation. Jean-François, dis-nous. Voilà, donc… Euh... Comme, comme je l'ai dit pour commencer la présentation, Charleroi Entreprendre est la structure de référence qui oriente et accompagne les entrepreneurs de Charleroi et Métropole. Notre public cible, ce sont les étudiants entrepreneurs, les entrepreneurs et les entreprises qui veulent continuer à se développer. Une fois qu'on nous contacte, il y a deux options. Ou on vous réoriente parce que nous ne sommes pas le bon acteur pour vous accompagner. Et je vais vous expliquer comment après. Ou euh, on vous accompagne en interne justement pour euh, développer votre projet ou euh, développer votre ambition euh, pour votre entreprise. Et donc, euh, quand je parle d'orientation, voilà. Ici, on... si jamais j'ai oublié un logo d'un partenaire, excusez-moi, euh, j'ai essayé de faire de mon mieux. Mais donc, c'est vraiment pour montrer que Charleroi Entreprendre est au cœur d'un écosystème. Et quand vous nous appelez, nous sommes la porte d'entrée pour vous rediriger vers le bon acteur qui pourra vous aider justement à entreprendre et à mener à bien votre projet. Donc, dans tous les cas, si vous avez, suite à ce webinaire, une idée de projet ou si vous êtes un entrepreneur et que vous voulez repenser votre business model ou vous avez une piste de, de développement de projet, etc., peu importe, contactez-nous et nous vous aiderons à euh, concrétiser votre idée et à vous en sortir si vous êtes dans l'embarras ou si vous ne l'êtes pas et que vous voulez juste entreprendre, nous vous aiderons à aller au bout de votre idée. Voilà. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner. Je vais quand même dire un, un, un dernier mot. Euh, Ce n'était pas prévu, mais je vais quand même le faire. Au cours, au cours de mes dix années d'entrepreneur, euh, j'ai une idée bêtement en regardant le journal, j'ai regardé le même journal que tout le monde et la clé pour moi, ça a été de comprendre ce que je voyais. Il y a 13 ans, j'ai regardé un reportage sur la RTBF qui disait « vol de mazout là-bas, vol de mazout là-bas, vol de mazout là-bas ». Ils ont interrogé un livreur de mazout en demandant quelle solution existait. Il a montré un bouchon et cadenas, il a dit « les voleurs coupent le cadenas et ont accès à la citerne ». Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit « si je mets une serrure à l'intérieur de mon bouchon, les voleurs ne savent plus accéder à la citerne et j'ai inventé quelque chose d'innovant et je réponds à un problème, je vais être millionnaire ». J'ai fait de l'argent, mais je ne suis pas millionnaire, mais en tout cas, j'ai trouvé une solution. Et puis, dans mon parcours, 
j'ai eu, eu une, j'ai une année dingue, j'ai fait un très gros chiffre d'affaires. Et l'année qui a suivi, j'ai eu une crise, j'ai vécu une crise, j'ai divisé mon, mon chiffre d'affaires par cinq. Et je me suis retrouvé avec énormément de factures à payer et pas de solution pour payer ces factures. Et là, j'ai dû prendre de la hauteur et j'ai fait un diagnostic personnel par rapport à moi et à mon activité. Et je me suis rendu compte que dans mon activité, j'avais un outil qui était une camionnette. Et je me suis dit, la seule chose que je peux faire pour gagner de l'argent, c'est utiliser ma camionnette. Et je me suis lancé il y a six ans, ou sept ans, huit ans, je ne sais plus, peu importe, dans le transport comme chauffeur-livreur. Et bien ça, ça m'a permis de générer 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois pour payer mes factures. Donc, j'ai dû ravaler ma fierté parce que quand tu es un inventeur, tu es jeune, puis tu chauffes le melon à un moment, tu ne t'imagines pas te retrouver en taxi colis. Et à un moment où la fin justifie les moyens, il faut savoir prendre de la hauteur, analyser ce qu'on a entre les mains et voir dans quel secteur on peut œuvrer pour justement garantir, euh, ben garantir la sécurité financière de l'entreprise et ne pas faire faillite. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, c'était un peu mon expérience que je voulais partager. Je n'ai pas vécu la crise que les gens vivent actuellement Heureusement pour moi, j'ai envie de dire, malheureusement pour les autres, mais j'ai eu vécu une grosse crise et j'ai été amené à me remettre en question, à utiliser mes outils de travail d'une manière différente et à œuvrer dans un secteur d'activité qui n'était pas du tout mon secteur de prédilection à la base. Voilà, bon, j'ai fini pour, euh, pour ça. Peut-être avant de passer aux questions-réponses, on va vous présenter le prochain, le prochain événement. Comme ça, ce sera fait et puis après, nous serons à vous pour répondre à vos questions. Voilà, donc le prochain événement à Charleroi Entreprendre, c'est euh, le mardi 19 mai. Euh, si vous êtes inscrit à notre webinaire aujourd'hui, vous devez avoir reçu les informations par mail. Et donc, c'est comment développer ma résilience pour rebondir après le confinement. C'est tout à fait en lien avec ce qu'on vient de dire ici, puisque si on est entrepreneur et qu'il faut justement… Euh, euh, pardon. Donc, il faut travailler la résilience si on est entrepreneur et qu'on est dans l'embarras pour le moment. Il faut savoir accepter de passer à autre chose et, et d'avancer. Voilà. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Et... Oui, ou même pour une entreprise existante, si elle veut se, être plus robuste par rapport au prochain choc, comment est-ce qu'elle peut s'y préparer quelles, quelles tendances ou quels aspects elle doit développer pour être moins impactée à l'avenir Exactement. Merci à tous. J'espère qu'on a été assez clair. Si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas. Je pense que vous passez ici à droite dans, les, dans le chat pour voir un petit peu les questions qui ont été posées. Euh, OK. Donc, ici, il y avait une question sur si… Euh, pop, pop, pop. Attendez. Charlotte, tu regardes les questions avec moi oui, je suis en train de regarder. Euh, il y avait une question par rapport au secteur de l'Oreca, mais il me semble qu'on y a répondu. On y a répondu. Il y avait une question. Bonjour, vous évoquez beaucoup les produits à offrir sur le marché, mais quelle est votre position et quelles seraient les solutions pour les entreprises de service eh bien, Effectivement, pour les entreprises de service, euh, au sens large, hein, dans le service, il y a, il y a énormément de, de types d'activités. Il faut absolument prendre de la hauteur sur son activité, croiser les dispositions légales contraignantes auxquels on va devoir faire face dans les mois et années qui viennent, voir comment à l'étranger ils se sont adaptés pour justement amener ces solutions chez nous. On n'a pas nous la réponse à tout et ça fait partie aussi de, de notre manière de travailler, c'est d'ouvrir l'esprit des gens et de leur dire allez analyser ceci, allez analyser cela. Donc pour le domaine du service, le secteur du service, je vous conseillerais de regarder l'activité que vous avez. Regardez comment ces activités ont réagi dans d'autres pays qui ont été touchés par la crise avant nous et voir comment on peut innover. Et si malheureusement, on se retrouve dans… Euh, je vais penser à un photographe qui fait de l'événementiel. Ben, l'événementiel, pour le moment, il va être compliqué puisqu'il n'y a plus d'événements euh, comme ça à exister. Eh bien, il va falloir peut-être se rediriger vers un autre type de service de photographie. Et si jamais, in fine, ce n'est même pas possible de le faire, ben, il va falloir euh, faire preuve de, de créativité pour trouver un autre business à lancer en attendant de, que la vie revienne à la normale, par exemple, malheureusement. Autre question, comment voyez-vous euh, la pratique des sports collectifs via des entraînements individuels assez difficiles à réaliser alors, c'est assez difficile à réaliser, mais j'ai été impressionné de voir euh, toutes les… Euh, comment je vais dire Il y avait beaucoup de tours de cyclisme qui étaient prévus en Suisse et dans d'autres pays. Et j'ai été impressionné de voir la technologie qui a été mise en place. Les gens, les gens sont restés chez eux et ils ont pu faire une course comme s'ils montaient le, les vrais. Donc, euh, je, moi, personnellement, je n'ai pas la solution. Ce qu'il faut, c'est vraiment analyser ce qui se fait à l'étranger et essayer de trouver des solutions pour l'implémenter chez nous. Ici, en Belgique, pour le moment, on avance à vue et la plupart des gens attendent les dispositions de semaine en semaine du gouvernement avant de prendre des dispositions dans leur boîte ou dans leur mode de vie. 
si on veut réussir, il faut avoir un coup d'avance et il faut analyser ce qui se passe ailleurs et pour lequel les gens l'ont vécu avant nous. Euh... Ah oui, on voit certaines sociétés de services se lancer dans le développement de produits, comme faire l'exemple de Carlo Maintenant. Ça, c'était pour bondir par rapport à tout à l'heure. Oui, exactement. Ouais. Exactement. Donc, ça aussi, ça aussi il... ce sont des entreprises. Bon, après, ça, apparemment, ça, je pense que c'est une entreprise qui dispose de certaines liquidités, ce qui leur permet de développer des produits qui sont innovants. Mais par exemple, si on est dans le service, le boom il va y avoir un boom dans le nettoyage de bureaux et la désinfection d'espace en Autriche. L'Autriche a remis les enfants à l'école, mais sous condition qu'il y ait des sociétés spécialisées qui viennent désinfecter les locaux tous les soirs. Et donc, là aussi, on va avoir besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Merci pour le commentaire, Jana Koning. On va réfléchir à en faire un prochain, peut-être, pour aller plus loin. Euh, voilà, je pense aussi qu'il y avait une autre question à laquelle j'aurais bien aimé répondre. Attendez. Pour les sports, j'ai vu beaucoup de lives se faire sur Facebook par des professionnels. Dans l'avenir, les coachs sportifs ou, sportifs ou les salles de sport pourraient se lancer dans la plateforme de streaming. Exactement. Donc, ça, ce sont des pistes, justement. Et, et je pense que c'est une source d'inspiration, ce que vous dites ici, puisqu'on ne pourra plus justifier, on ne pourra pas justifier un cours collectif avec uniquement cinq gamins. Euh, on ne pourra plus demander 5 euros par personne euh, avec 5 gamins pour faire un, un, un cours collectif puisque ce ne sera pas rentable. Si on peut faire euh, une séance de coaching de 2 heures pour 25 euros les 2 heures, ce ne sera pas rentable. Donc, peut-être que la solution sera la digitalisation aussi des cours collectifs. Moi, personnellement, je suis coach. Bon, je ne suis pas coach pour sportif, mais je suis coach pour entrepreneur. La crise ne m'a pas impacté du tout parce que euh, je fais tout par visio et euh, c'est réalisable. Et alors, il y avait aussi une remarque ici. Euh, quelle activité dans le secteur euh, Dans, dans l'éducation, quelle innovation Quelle innovation Car beaucoup se lancent dans la formation e-learning et quelle, quelle nouvelle stratégie adopter Une réponse a été apportée. S'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a un marché. Pas besoin euh, de réinventer la roue en e-learning. Alors ça, ça m'amène à une réflexion que, euh, que je ne vous ai pas partagée. Quand vous, tiens, vous allez tenir euh, une solution à quelque chose ou si vous voulez... Euh, dupliquer une solution qui a été mise en place ailleurs, où on voit qu'il y a un marché qui est en plein boom, ce que je vous conseille, c'est d'analyser la concurrence. Et le fait d'analyser la concurrence va vous permettre justement de savoir comment les autres fonctionnent, quelles sont les attentes des consommateurs et comment vous pouvez vous positionner par rapport à eux. Et ce n'est pas du tout un problème qui est de la concurrence. Je vous dire, moi, par exemple, j'ai ouvert une pizzeria à Charleroi il y a cinq ans. Eh bien, euh, j'étais la 51e pizzeria à Charleroi et ça ne m'a pas empêché de vendre des centaines et des milliers de pizzas. Quoi. Vous voyez Donc, ce qu'il faut, c'est savoir comment on se positionne la, par rapport à la concurrence et surtout comment on attaque nos clients. C'est ça la, la, la clé aussi, c'est comment se faire connaître par les clients et comment leur donner envie de venir chez nous et pas aller chez un autre. Quoi. Et répondre à leurs besoins. C'est là qu'on disait qu'il y avait un point d'attention sur l'expérience client. Euh, sur une réelle valeur perçue. Voilà. Bah, écoutez, je propose, il reste, je propose de répondre encore à trois questions. Et puis après, on aura fini pour aujourd'hui. Donc, je vois ici. Euh, euh, okay, la concurrence n'est pas un problème. Ce qui est important, c'est la différenciation et le service client, bien sûr. Euh, bah, OK, merci à tous. Vraiment aussi, un dernier point d'attention, l'expérience client va être un enjeu de demain. Aujourd'hui, les gens flippent d'aller dans les magasins. Aujourd'hui, on ne peut plus aller dans les magasins comme on y allait dans le passé. Et le fait de se retrouver avec des clients confinés dans le magasin, si on a une bonne expérience client, une bonne approche client avec eux, s'ils venaient en, en espérant claquer 100 euros, eh bien, on pourra peut-être leur faire dépenser 200 ou 300 euros s'ils sont bien chez nous. Donc, l'expérience client va être vraiment un facteur clé et la digitalisation également. J'ai un dernier exemple. Après, je m'arrête parce que sinon, je pourrais encore le faire pendant trois heures comme ça. Des sociétés ont développé des outils qui permettent justement, comme Zalando, de scanner son corps pour pouvoir tester des vêtements en étant chez soi. À la base, ils ont développé ça pour faciliter la vente en ligne. Aujourd'hui, on se rend compte que le, le, le domaine du textile est fortement impacté puisque si quelqu'un essaye un jean, il faut le laisser 24 heures. En tout cas, c'est le constat aujourd'hui. Eh bien, vous verrez que dans un futur proche, on va aller chez Zara on va rentrer dans une cabine, on va se faire scanner et on va choisir sur une tablette les vêtements. Et dans la cabine, on verra les trucs se faire. Et là-dedans, on est encore une fois dans la digitalisation et qui n'était pas prévu dans ce sens-là à la base.
voilà, merci à tous. J'espère qu'on a pu vous inspirer, qu'on vous reverra nombreux. Donc, n'oubliez pas, si vous avez une question, si vous avez un projet, si vous avez une idée, si vous êtes une entreprise qui a besoin d'être accompagnée pour se diversifier, pour s'implanter, pour euh, trouver du financement ou autre, Charleron Entreprendre est là pour vous accompagner et on se fera un plaisir de vous aider à entreprendre et à vous dire, à diversifier vos activités. À très vite, prenez soin de vous.